，不管有多困难，我们一定要想办法说服他。这样，我去单独跟他谈谈吧。你以为你自己是谈判专家呀？什么事情都要单独谈一谈，万一谈崩了怎么办呢？那你来啊！就你这大小姐脾气能谈下来啊？你，哎呀，这两天据我观察，你可和人家没少呛嘴啊。你，哎呀，好了，玉慧，你就少说几句吧，就让红英去说服他吧。妈妈开心，好，好，妈妈开心，阿姨，好，红英，哎呦，妈妈，红英，谢谢你，我从来都不知道，熊熊可以做这么多的事，谢谢你帮我教他，阿姨，你不用客气，熊熊很可爱又善良，他只是没有发现自己的优点。以后慢慢努力，他一定会有所成就的。谢谢，我才要谢谢你呢，阿姨。你看我脸上的小疹子都没了，这都是您的功劳啊，雪莎娘。谢谢你。你叫我什么？雪莎娘啊？难道你连自己的名字都忘了吗？你怎么知道的？妈妈，刚才我去追熊熊，他趴在一块墓碑前哭，我看到墓碑上面的名字，所以这么多年，我在这里生活，也不跟人打交道，我真的是快连自己叫什么都忘了。阿姨，我听说你们以前做的生意很大。为什么突然放弃，跑到这里来呢？熊熊，嗯，你乖，你先到外面去玩一会儿，去吧。嗯。这么多年，我从来都没有跟任何人提起过这些事。今天看在你这么照顾熊熊的份上，我就说给你听吧。谢谢阿姨。来，坐。啊，小心点。当年，我跟我先生在染料界的生意做得很红火，后来，我们就生下了熊熊。我们一直认为这是上天赐给我们的礼物，对他也十分的疼爱。可是。睡了吗？睡了，老公。嗯，我们到底造了什么孽？熊熊为什么会是这个样子？往后他越来越大，我们该怎么办？我们该怎么办？大娘，有件事情，我想了很久，想和你商量商量。什么事？这些年我们攒了不少钱，不如把手上的生意停一下，找一个安静的地方，我们一家三口安安静静的过日子。熊熊这个样子，我们一定要照顾他一辈子的。在这种人多的城市，难免会被人看不起。好，好，只要我们一家人在一起，只要熊熊不再被别人欺负，我们
去哪里都可以。我们去哪里都可以。那后来呢，雪山娘阿姨？那您的丈夫，他怎么会？我们一家三口，在山里面过着清静不被打扰的生活，生活的无忧无虑，非常的幸福。可是谁都没想到，有一天。山娘，再坚持一下。前面有个小亭子，我们我们到那里可以避避雨啊！啊，好，老公，我没事的。可是你把雨衣给我了，要不来我没事、啊、没事没事，你家老公啊可以顶起一片天的。啊、小心！你要照顾好熊熊，哦，对，对不起。老公。我躲过一劫，可是熊熊他爸爸就再也回不来了。熊熊还那么小，好几次我都想跟着熊熊他爸爸一起走。熊熊，我没有做傻事。这些年来，我跟熊熊一直相依为命。还好阿姨挺过来了，不然熊熊可怎么办？是啊，我就是为了熊熊而活着的。可是阿姨，你有没有想过，你也有老去的一天？到时候。你也没有能力去照顾熊熊，该怎么办？他也是一个需要吃喝睡的正常人，他也需要交流，也需要接触人群。你们住在这里，这样可以吗？我想过，可是我只要一回想到他被人欺负的样子，我就真的没有勇气走出这里。阿姨。那些都是小孩子的玩闹，您不能当真啊！啊，这几天我发现熊熊他擅长手工，而且特别喜欢接触人群，所以我想试着让熊熊去慢慢的接触社会，让他过上正常人的生活。真的吗，红英？嗯，阿姨。我知道您爱子心切
，所以处处护着他。可是，你总要对熊熊有点信心啊。我，阿姨，有件事，我还想请你帮忙。太好了，雪莎娘愿意帮助我们。嗯，哎呀，真是皇天不负有心人呐、啊！我们终于大功告成了。看来这山我们没有白爬呀！啊，嗯，哎呀，太好了，红英，这都是你的功劳，你太棒了，这都是你的功劳，你太棒了，我我我，都是你的功劳。总监，总监，你太激动了。啊，是。有什么了不起的？不过是说服了一个溺爱孩子的大妈。哎呀，总监，你也太刻意了吧？啊啊,啊，不好意思，不好意思，我一时高兴过头了。红英，你真是太棒了，能够说服雪莎娘，我真是太爱你了。哎哎哎，不止你啊，红英，我也爱你，因为这次是你的善良和真诚打动了雪莎娘，才会帮我们的是吧？所以我觉得我们所有人里面，红英的功劳最大。没错。仲林哥。我上山下山的，一直陪着你们，也有功劳的。你不要把所有的功劳都算在红英身上啊，还在那边爱来爱去的。对对对，玉慧说的对啊，他功劳也很大，真的很大，大到我们看不见。你你说什么？好了好了，都别吵了，大家都有功劳。这次既然好不容易请到雪莎娘呢，我们就干脆煮一顿大餐，好好请他们，好不好？是啊。既然雪莎娘愿意为了我们出山，我们要表达一下谢意啊。嗯，哎，那这样吧，我们分头去找食材，找完之后再回到这儿汇合。好、嗯，找食材，这是原始森林啊，开车去买一些就好了。走吧，走吧，走走走，找食材去，走走，你开车吧，你啊。这是红英的手链，红英的声音确定是从这里传来的，没错。难道红英她掉下去了？红英，红英，红英你你回来了啊！熊熊乖啊！哎，一会，一会，啊，我走的时候不是跟你说了吗？让你把这些芋头给削好。你看看你，又找阿姨帮忙。没事，反正我也在家闲着嘛。明明是他自己要帮忙的。没关系，没关系，家里好吃的东西还多着呢。不吃也是浪费，哎，我们大家一起做饭吧，啊
呃，太好了，一起做饭，一起一一起做饭，做饭。对了，帅帅哥哥和仙女姐姐，他怎么没没没有回来啊？你呀、啊，是是啊，他们怎么还没回来啊？是啊，天色也渐渐暗了，山里面晚上的野兽很多。又有猎人放的捕兽器，他们对这儿环境不熟悉，要是一不小心的话，很容易会发生意外的。不行，我得去找他们。哎哎，雪山娘、啊，这样吧，我跟你一起去。啊，好。等等，仲林哥没回来，我也去。妈妈妈，熊熊熊也也要去。哎呀，不行不行，玉慧，你是女孩子。山路也不熟悉，你呀还是留在家里做饭吧，让我跟博燕去就行了啊。可是，哎，熊熊，妈妈不在家，你就是主人了，你在家里要好好照顾姐姐啊。姐姐做饭，你就帮帮她，知道吗？好，好，我我是主人了，我我是主人了。好，阿姨，你就让我跟你们一起去吧。玉慧，你不懂，在这山里面，你走错一步。搞不好连你的尸体都不会有人发现的。你要是真的担心仲林哥，你就好好留在家里面照顾熊熊。好了，伯爷，我们走。你放心，我会把他们找回来的啊。走吧，走。红英，红英。醒醒啊，红英，红英，红英，你醒醒，红英，红英，红英，钟离，太好了，你醒了，你总算是醒了，红英，好痛啊，你受伤了，你受伤了，严重了，我帮你看看。你怎么会摔下来的？我记得有辆小推车朝我撞过来。小推车？嗯，你还记得什么？先别想那么多了，我先带你离开这个地方。来，红英，小心！你是不是走不动啊？撑住，你要撑着。我背你，来，我背你这儿来了，快进去进去啊！哎呀，还不是他，啊，在屋里没待五分钟，就非说要出来，我劝都劝不住，我只好陪他在这儿待着了。怎么样，钟林哥找到了吗？熊熊，先进去啊，外面太冷了，听话啊！我，我不要，我就是要找找妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈。哎妈妈妈妈啊
，熊熊，你怎么跑出来了？熊熊熊想想妈妈妈了。怎么样，仲林哥人呢？找到没有？妈妈。仙女姐姐为什么没没有回来、啊？熊熊，仙女姐姐迷路了，妈妈找不到她。仙仙女姐姐，仙女姐姐，波燕，这山里头所有可能的地方我都找遍了，可就是找不到他们。我也是，这么黑我也找不到他们啊。你这话什么意思？难道找不到就不找了吗？你现在赶快去找！如果钟林哥出了什么事的话，你去找啊！哎呀，你冷静点行不行？难道我不想去找吗？薛善娘，其实我回来的原因就是看你找到他们没有。既然这样，凭我们两个人是不行的，干脆我们找山林搜就对吧？啊，对，伯爷说的对。哦，我有对讲机，那我们先跟搜救队联络一下吧。嗯、好，我我我去拿，我去拿，啊、好，我去拿。我知道你是怕我会睡着，所以才一直唱歌给我听。我答应你，我不会睡的，所以你不用唱了。那好，我不唱歌，但是你答应我，天亮之前，你要不停的跟我说话，不可以睡着，知道吗？钟离，你累不累啊？要不我们休息一下？我不累，我们得赶紧离开这个地方，而且你的伤要赶紧处理才行。我们还要走多久啊？我不清楚，我只知道沿着这条小溪走下去是正确的方向。我渴了。你口渴了，等等，我先让你坐下来。你先坐着谢谢。挂了吧，在餐桌上别接电话，食不言寝不语嘛。什么？仲林失踪了？什么？先喝一点。当心点，没事吧？没事。新的，原来是你这个冤大头中奖了、啊。嗯、<笑>就这条吧。上次你拍卖手链的时候呢，很意外的，手链落在了我手里，所以现在呢，我同样买一条手链送给你。我到底在胡思乱想些什么呀？
重礼。这是我送给你的定情之物，我把它带好，不要再掉了，好吗？你又开玩笑了。我不是开玩笑的，你知道吗？我听到你大叫的时候，我有多担心你吗？我顺着你的声音跑过去找你的时候，我看不见你的人。我只看到深不见底的山谷，还有你掉在地上的手链。你知道我有多害怕吗？于是我拼了命的找你。我顺着藤蔓到山谷找你的时候，我看到你已经不省人事的躺在山谷里。你知道我有多担心你吗？那个时候我好怕好怕失去你，我真的好怕。红英，如果失去你。我想，我连存在的意义都没有了。钟离，我不懂你在说什么。只要你也愿意，我们可以一起努力，克服所有困难的。不管我愿意还是不愿意，你妈妈她能接受我吗？我上次不过是以同事的身份去你家里，你妈妈是那么的反对，你也亲眼看见了。如果以后我们不可能在一起，那我们何必随随便便的开始这段感情呢？红英，我喜欢你。其实你也是喜欢我的，对吗？只要我们一起努力，就没有克服不了的困难。你相信我，红英，我一定能够给你幸福的。钟离，红英，这辈子我从来没有这么在乎过一个人，除了你。是你让我了解到，原来生命是这么有意义。让我知道，原来有目标、有梦想，是可以这么美好的。钟离，你太夸张了，一点都不夸张。红英，我是真心的。我虽然表面上看起来玩世不恭，但是我很怕付出我的感情，除了你之外。面对你，我真的无法控制我自己。这一切都太不真实了，而且，你跟玉慧不是也很亲近吗？钟离。你是不是在骗我？我没骗你，玉辉只是我从小到大的玩伴，她就像我妹妹一样。婚姻，我爱你，没有人能够改变我爱你的决心。可是，我一点也不特别，我到底哪里可以吸引到你？在我心中，你就是最特别的，最独一无二的。你所有的一切都让我疯狂，让我情不自禁，无法自拔的爱着你。红英，我爱你，愿意跟我在一起吗？我我我不知道。我爱你，红英。你愿意接受一个全心全意想爱着你，眼里只有你的一颦一笑，而且想跟你在一起一生一世的人吗？你告诉我，你愿意吗？麻烦你们了，谢谢。找到钟灵了吗？天哪！真的麻烦你们了，他们在山上已经失踪五个小时了。好，我马上派人去。哦，那谢谢你们了，再见啊！行了。跟他们说好了，但是他们说山上的能见度很低，可能找起来有些麻烦。不过他们会竭尽全力的。放心吧，他们有什么消息会第一时间通知我们的
，妈妈，仙仙女姐姐，什么时候回,回来啊？你放心，仙女姐姐一定会很快就回来的啊！放心。嗯嗯嗯。啊，郑林哥一定会平安无事的，一定会平安无事的。放我下来吧，你都已经背了我一夜了，别再把你给累坏了。啊，事，我撑得住，再撑一会儿，前面应该就有人了。什么医院的呀？哎呀，那该怎么办呀？要不，先把他抬到我那儿吧。哎呀，我看你也受伤了，你还能使劲吗？我可以，我可以。小心一点啊，钟离。我再帮你搓一把吧，啊！谢谢阿姨，不客气。我们什么生人都往家里头带啊？那个人都昏过去了，我总不能见死不救吧？那你也得问问是什么人吧。你看这两个人的穿着打扮，一看就是城里头来的。这万一万一是徐永泰派来的怎么办啊？城里的人那么多，我们怎么就这么倒霉，碰到徐永泰派来的人呢？哎呦，你不要笑啊，我很认真的。<笑>好好好，不笑了。哎呦，但是我真的觉得不可能。他们两个人给人的感觉很好，不像是有坏心眼的人。我估计，他们就是爬山迷路受伤了。你真是会看相啊！两个眼睛一扫就知道谁是好人，谁是坏人了。哎，要不然这样吧，我们现在就让他们走，省得到时候惹事。那怎么行啊？他们都那样了，再把他们赶走，肯定小命不保。哎呦，好好好好，你别给我看脸色了。那这样吧。等那个男的一醒，我们就让他们立刻走。哎，我这都是保护你啊，不许再讨价还价了。好了，知道了，知道就好
叫周红英，你叫我红英就好。红英，嗯，是好名字啊，听着就水灵灵的，人也长得水灵灵的，真好。阿姨啊，谢谢你啊，这次多亏了你，要不然我们两个真的要冻死饿死了。别谢我，就算不是我，也会有别人救你们的，这是人之常情嘛。不过。你们到底发生了什么事啊？怎么这么狼狈的倒在路边呢？就是我和我的朋友们出来玩，没想到我从山上摔了下来，最后我的朋友找到了我，就背着我一直顺着山西往下走。可是呢，因为他太累了，所以就晕倒了。真是危险呐、啊！还好，你和你的朋友两个人互相照看着。嗯。他很照顾我的，我看他不只是你的朋友，是男朋友吧